ഓക്കെ സോ ക്രിസ്തുക്കളുടെ അൻപക അളിക്കപ്പെട്ട സോദര സോദരകളെ അനേവർക്കോ പിതാവക്ക് ദൈവൻ നമ്മത്തിനാലോ സോ കർത്താക്ര യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിനാലോ അൻപ് വാഴ്ത്തികൾ തെളിത്തി കൊടുക്കുറോ സോ ദൈവയുടെ കിരുപന്നാലേ ഉങ്ങ മധ്യത്തിലെ ചിലവർ ഡിസ്കഷൻസ് പണ മാതിരി ദേവൻ കൊടുത്ത ഒരു മഹാ കിരുബേക്കാക ദേവൻ കുടുംബ നന്ദി നടക്കുറോ ഒരേ ഒരു നിമിഷം ഓക്കെ സോ അതിനാലേ ചില ഒരു കളന്ത നാട്ടുകളിലെ നാങ്ക ദൂത്തറുകൾ പറ്റി നിറയോ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചോ അതിനാലെ ഇന്നേക്ക് കൂടെ എന്നാ പണ്ണാക്ക ചില വിഷയങ്ങൾ ദൂത്തൽ പറ്റി എന്നാ പണ്ണാ പഠിക്കല അതിനാലെ ഇന്നേക്ക് നാങ്ക പാക്ക പോര ഒരു കേൾവി എന്നാവെന്നാൽ ഇത് ഒരു ദൂത്തറുകൾ വന്ന് രക്ഷിപ്പ് ഇരിക്കുമാ അവർ എപ്പി രക്ഷിക്ക പടവാർ കേൾവി വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതാറ് വർഷത്തില് നമ്മ മൂത്ത സോദർക്ക് ബ്രദർ റസൽക്ക് എന്നാ പണിയിരിക്കാറ് കേട്ടിരിക്കാറ് ഇല്ലീങ്ങളാ അതനാല അത് പറ്റി നാങ്ക വാസിക്കല അതുക്കപ്പുറം ഡിസ്കഷൻ പണല ശരി യാരോ പഠിപ്പിങ്ങനാ തമിഴില് യാരോ പഠിപ്പ് മുണിയുമാ വിമലാ സ്റ്റർ ഇല്ല അരുൺ ശാന്തി സ്റ്റർ വിളിന്ന തുതർകളിൽ യാരാവത് മീക്കപ്പെടുവാർകളാ അപ്പടിയാനാൽ മീട്ടും തൊകൈ ഇല്ലാമൽ എപ്പടി ചെയ്യ മുടിയും ബദിൽ വീണ്ടും അല്ല ബ്രദർ ബദിൽ കടിയാത കേൾവി മുടിക്കല നിങ്ങ കേൾവി മുടിച്ചിട്ടിങ്ങളാ ബ്രദർ ത്രിവിൻ പാടിട്ടിങ്ങളാ ആ കേൾവി പടിങ്ങ ഇത് ഇന്ത കേൾവി പടിങ്ങ ഇങ്ങ ഇങ്ങ വർക്ക് പടിങ്ങ ആ വീണ്ടും തൂതർകളിൽ യാരാവത് മീക്കപ്പെടുവാർകളാ അപ്പടി മീറ്റും തൊകൈ ഇല്ലാമൽ എപ്പടി ചെയ്യ മുടിയും ഓക്കേ ഓക്കേ ബ്രദർ ഓ പഠിച്ചിട്ടിങ്ങളാ പഠിച്ചിട്ടോ ഓക്കേ സാരി അന്നാലെ ഇല്ല എന്നാ ഒരു കേൾവി വിൾദു പറന ദൂതർകൾക്ക് ഇല്ലിങ്ങളാ മീറ്റും ഇർക്കുമാ അബ്ഡിന്റൽ ഒരു രക്ഷിപ്പ് ഇർക്കുതിങ്ങളാ നേറ്റ മുതലാവത ഒരു കേൾവി അബ്ഡിന്റൽ റാൻസം മീറ്റും പ്രൊൾ ഇല്ലാമൽ ഇല്ലിങ്ങളാ അന്ന മീറ്റ് കൊമ്പൾ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കോ ഇല്ലിങ്ങളാ അന്ന മീറ്റ് കൊമ്പൾ ഇല്ലാമൽ എപ്പടി അവർന്ന മീറ്റ് കൊ മുടിയോ എപ്പടി അവർക്ക് രക്ഷിപ്പ് കൊടുക്ക മുടിയോ എന്നിട്ട് ഒരു കേൾവി ഇല്ലിങ്ങളാ ചെ എന്നാലേ ഉങ്ങൾക്ക് എന്ന കേൾവി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ബദൽ കൊടുപ്പിങ്ക ദൂത്തർകൾക്ക് രക്ഷിപ്പ് ഇരിക്കുതിങ്ങളാ അപ്പൊ അവർക്ക് മീറ്റ് കൊമ്പ് പൊരുൾ എന്നാ ഞാൻ ചൊല്ലിങ്ങ ബദൽ ആ ചൊല്ലുങ്ങ ഇല്ലേ കുമാർ ബദർ കേൾങ്ങ ഇല്ലേ കുമാർ ബദർ ചൊല്ലുങ്ങ ീങ്ങ <laughs> 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 മനസ്സിനാൽ എപ്പടി പാവം ഉണ്ട് പാവത്തിനാൽ മരണം വന്നതോ അതിനാൽ ഉയിർ തേടുതലും ഉണ്ട് കൺഫേമാ ഓക്കെ അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇരിക്കോ ദേവദൂത്തർ വിളിപ്പുറ ദൂത്തർകൾക്ക് എപ്പടി ബ്രദർ 
விழுந்து போன தோதர்களுக்கு தேவன் சாய்ஸ் கொடுக்கறார் ஓகே அப்படின்னா அவருக்கு ரக்ஷிப்பு இருக்கோன்னு சொல்றீங்க சரி அப்படின்றால் அந்த மீட்கும் பொருள் என்ன அவருக்கு இப்ப அப்ப ரக்ஷிப்பு கொடுக்கறதுக்கு என்ன பொருள் அவருக்கு மரணமே இல்லையே எப்படி செலுத்த முடியும் மரணத்துக்கு <laughs> 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 அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட பாவத்தினால அப்படி கட்டப்பட்டு வச்சிருக்காங்க வச்சிருக்கார் தேவன் யூதா ஆறாவது அதிகாரத்துல இருக்கு அது யூதால ஆறாவது வசனத்துல இருக்கு கட்டி வச்சிருக்காரு ஆனா அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா செஞ்ச பாவத்துக்காக தான் அப்படி கட்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு மரணம் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு வந்து ஈடுபலி வந்து யாரும் கொடுக்க முடியாது பிரதர் அதான் ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் அப்படின்னா ரக்ஷிப்பு இருக்கும் ஆனால் மீட்கும் பொருளும் யாரும் கொடுக்க முடியாது என்ற மரண தண்டனை அவருக்கு இல்லை நிட்டி இல்லைங்களா ஓகே குட் சரி கிளிண்ட புதர் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களா கிளிண்ட புதர் ரோஜி சிஸ்டர் ம் சொல்லுங்க புதர் சொல்லுங்க புதர் மூலியமா <coughs> <coughs> இருக்கிறாங்க <laughs> மீட்கும்போகிறார் <laughs> நமக்கு இப்போ ரட்சிப்பு கொடுத்துருக்காரு யார் மூலியமாகனாக்கா இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தின் மூலியமாக அவரு நமக்காக நாங்க செஞ்ச ஒரு பாவத்துக்காக அவரு அந்த சில்வேல மறைச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ ரட்சிப்பு கொடுத்துருக்காரு அதனால இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காரு மீட்கும் பொருள் கொடுத்துருக்காரு இதே மாதிரி தூத்துறலுக்கு தான் இருக்குதுங்களா மீட்கும் பொருள்ல நின்று கேள்வி இருக்கும் பிரதர் அது சரியா தெரியல பிரதர் ஓகே சரி பிரதருக்கு என்ன தெரியுமா மீட்கும் பொருள் இல்லாமல் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுக்க முடியுமா அவங்களுக்கு தான் இன்டர்னல் லைஃப்ல வராங்க இல்ல பிரதர் அவங்க அது எப்படி எப்படி கொடுக்க முடியும் ஏதோ ஏதோ ஒரு இதே இல்லாமல் பேச இல்லாமல் எப்படி கொடுக்க முடியும் அவருங்க சரி ஓகே பாக்கலாம் சரி இப்போ அடுத்தது திஸ் தாஸ்பதர் 
ஜாஸ்பர் லைன்ல இருக்கீங்களா சரி ஓகே அடுத்தது தீன் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா நினைக்கிறேன் தாற்பயம் என்னன்னா இப்ப நம்ம லேவி ராகரம் லேவி ராகரத்துல பாப்பாங்க பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் ஆஹ் உயிருக்கு உயிர் அப்படின்ற ஒரு நிறைய ஒரு ஈடுபலின்றது ஒரு சரிசமமான விலை அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போங்க சோ சரிசமமான விலைன்னும் போது ஆதாமனால பாவம் மனுக்குலமே பாவத்துக்குள்ள போச்சு எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா பாவம் பண்ணல தனித்துவமா பாவம் பண்ணல பட் ஆஹ் ஆதாம் மூலமா வந்த பாவம் வந்து பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு சோ மரணத்துக்கு அவரு செஞ்ச பாவத்தினால ஈடுபலி குடுக்கறதுக்கு அதே நில நிலையில கிறிஸ்துன்ற ஒருத்தர் அந்த பூமிக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்பதான் வந்து அந்த சரிசமமான ஒரு நிலை வந்து சரி அதுதான் கரெக்டான விலையா மாறும் ஏன்னா இப்ப ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்து அதுக்கான ஈடுபலியா இருக்கும் அதுக்கு ஹையராகவும் கொடுக்க முடியாது அது லோவராகவும் கொடுக்க முடியாது சோ அதனாலதான் ஒரு தூதர்களின் நிலைமையும் சற்று சிறியவரா வந்து பூமிக்கு வந்தார்னு நம்ம பார்ப்போம் சோ அப்ப அந்த ஈடுபலின்றது வந்து மனுஷனுக்கு ஏன் கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா மரணத்துக்குள்ள மணிக்குளம் போனதுனால கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அது வந்து ஆதாம் பண்ணதுனால எல்லாரும் போனாங்க ஆனா தூதர்களுக்கு அப்படி கிடையாது தூதர்கள் அவங்க 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 பண்ண பாவத்தினால அவங்க மரணத்துக்குள்ள போல அவங்கள வந்து கட்டிதான் வச்சிருக்காரு இப்ப நம்ம சாந்தி சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி யூதால படிக்கிறோம்ல சோ அவங்க வந்து சங்கடிகளாக கட்டப்பட்டுதான் வச்சிருக்காங்கன்னு பாக்குறோம் சோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் அந்த சான்ஸ் எப்பனா அப்ப இப்பதான் இந்த டைம்ல தான் ஏன்னா நம்மளை பார்த்துதான் அவங்க சத்தியம் சுசேஷன் அது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கிறிஸ்து கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் சபையை பார்த்து தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்க 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 ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அதுல நல்ல தூதர்களும் சரி கெட்ட தூதர்களும் ரெண்டு ரெண்டு வகையா பிரிஞ்சிருவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ரேன்சம் கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம அந்த லெவிட்டிகஸ்ல எடுத்த மாதிரி எடுத்தோம்னா அப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தூதர் தான் இன்னொரு தூதருக்கு பலி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது அவங்க அவங்க பண்ண பாவத்தினால அவங்க மரணத்துக்குள்ள போல அவங்க கட்டப்பட்டு தான் வச்சிருக்காங்க தவிர மரணத்துக்குள்ள போலன்றதுனால இது வந்து ரேன்சம்ன்றது அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது தேவையும் படாது அவங்க ஆனா அவங்களுக்கு கடைசியா கிறிஸ்து வந்து ஒரு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தோட எண்டுல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இப்ப அவங்க வந்து ட்ரையல்ல இருக்காங்க எண்டு கடைசியில வந்து அவங்களுக்கு ஜட்மெண்ட் இருக்கும் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அதுல வந்து நல்ல தூதர்கள் கெட்ட தூதர்கள்னு பெரிய சான்ஸ் இருக்கும் இத நம்ம நீங்க பேதுருன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு பேதுரு தேர்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன் தேர்ட் சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து அந்த ஆவில அவர் போய் போதித்தார்னு வரும் ப்ரீச் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வாசிக்க முடியுமா ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரத்துல நினைக்கிறேன் ஒன்று பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் விழுந்து போன தூதர்களை தான் குறிக்குது ஏன்னா கிறிஸ்து வந்து அவங்க அப்ப வந்து தன் உயிரோட எந்திரிச்சாருன்ற அந்த இத வந்து ப்ரீச் பண்ணிருக்காருன்னும் போது அவங்களுக்கு அது அறிவிக்கப்படுது சோ அதுல திருந்தவங்க திருந்தாதவங்களுக்கு வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து பைனலா இருக்க போகுது அப்படிதான் இருக்கோ தவிர அவங்களுக்கு ரேன்சம்ன்றது கொடுக்க முடியாதுன்றது தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது ஓகே தேங்க்யூ பித்தர் அப்படின்றா இல்ல இயேசு கிறிஸ்து அவரோட என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா அவர் தூத்தர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கார் அதனால இந்த தூத்தர்கள்ல அவருக்கு ரக்ஷிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அவர் ரிப்பெண்ட் ஆகி தேவனிடத்துல வந்து இருக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கோ ஆனா அவருக்கு மீட்கும் பொருள் இருக்கமானாக்கா மீட்கும் பொருள் மனுஷன் போல அவருக்கு இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அதனால ஓகே தேங்க்யூ தீன் பிரதர் சரி அடுத்தது நம்ம இன்னாரோ பார்த்து பார்த்தா சொல்லுங்க சொல்லுங்க 
அவங்களுக்கு மீட்பு கிடையாது பிரதா ஓகே இப்போ தீன் பிரதா சொன்ன மாதிரி தான் பிரதா அவர் மீட் கிடைக்கும் சொன்னாரா நம்பர் தா அவர் மீட் பிர்கோன் சொன்னாரு அதான் பிரதர் அப்ப அது வந்து இப்ப லாஸ்டா ஏசுக்கு சுதம்பிரதா அவங்களுக்கு சான்ஸ் குடுக்குறாரு அப்பதான் பிரதர் அவங்களுக்கு அந்த மீட் கிடைக்கும் நம்ம சபை ஆயிட்டு பின்னாடி தான் பிரதர் அந்த அவங்களுடைய செலக்ஷன் இருக்கும் ஓகே சோ அப்படினா மீட் பிர்கோ ஆனா அதுக்கு மீட் பிக்க ஏதோ பொருள் இருக்குமா அடுத்த கேள்வி நம்பர் தா இப்ப நம்ம சபை ஆயிட்டு இருக்கிற போது அப்ப உலக ஜனங்கள்ல வராங்கல்ல பிரதர் அப்பதான் பிரதர் அவங்களுடைய நிலைமை கிறிஸ்து கண்காணிப்பாரு அது வரையும் அவங்க அதே நிலைமையில் தான் பிரதர் இருக்கிறாங்க அது கரெக்டா பிரதர் கேள்வி என்னன்னா ஒரு மீட் பிரிக்குதா இல்லையா எஸ் ஆர் நோ இருக்குதா மீட் இருக்கு பிரதர் கிறிஸ்து ஓகே ஒரு நிமிஷம் இப்ப அடுத்ததோ எந்த பேசிஸ் பண்ணி அவருக்கு மீட்க போகிறார் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஆதாம் மூலியமாக மன தண்டனை வந்துச்சு அதனால கிறிஸ்துவ மூலியமாக என்ன பண்ணிருக்காரு மீட்கும் பொருள் கொடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காரு நமக்கு ரட்சிப்பு கொடுத்திருக்காரு இதே மாதிரி அவருக்கு எதனா மீட்கும் பொருள் இருக்குமா அவங்களுக்கு நம்ம சபையா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தான் பிரதா அவங்க பார்த்து மீட்கும் பொருள் இருக்குமா மனிதர்கள் <laughs> மீட்கும்ல <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி தான் மீட்பு பொருளா வந்தாரு உலக மனு கொடுத்துக்காக தான் அதனால தீன் பிரதர் சொன்ன மாதிரி கண்ணுக்கு கண் பல் பல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது சரியான ஒரு விதத்துல எனக்கு தெரியல ஸோ அதுதான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பிரதர் திருப்பியும் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மீட்பு பொருள் கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு இது சரி அப்ப தேவதூத்துக்கு மீட்பு பொருள் இருக்குமா சொல்லுங்க <laughs> தூதர்களை மகா நாடில் நியாயம் திருப்புக்கு வந்து முக்கிய சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கிறார் அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஆதி மேன்மை காத்து காத்தனால மனிதனா நமக்கு ரட்சி பெருச்சு அவங்க அந்த ஆதி மேன்மை காத்து கொள்ளாத போனால அவங்களுக்கு ரட்சி பெற அவங்களை சங்கு கட்டிச்சு ஓகே அவருக்கு ரட்சிப்பு இல்லை ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் பிரதர் சரி இலை கோ இலை கோ ராஜ பிரதர் என்ன சொல்றாங்களா இளைய ராஜ பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா மீட்பும் பொருட்டு இருக்காது பிரதர் இருக்காது சரி ஓகே தேங்க்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம சூர்யாஸ்டர் விமலாஸ்டர் 
மீட்கும் பொருள் அப்படின்னா அது சரிநகர் சமான விலை இப்போ ஆதாம் வந்து ஒரு பரிபூர்ண மனுஷனா வந்து இருந்து அவர் பாவம் செஞ்சதுனால எல்லா அவரு அவருடைய சந்ததி முழுசும் மனித குலம் ஃபுல்லாவே மரணத்துக்குள்ள போயிடுச்சு அவங்கள மரணத்துல இருந்து மீட்கணும்ன்றதுக்காக ஆதாம போலவே ஒரு பரிபூர்ண மனுஷன் வந்து அவருக்கு ஈடா மீட்கும் பொருளை கொடுத்தாதான் அந்த சந்ததி மரணத்துல இருந்து அது வந்து தேவனுடைய திட்டம் இதுதான் அந்த மரணத்துல இருந்து இவங்களை மீட்டு எடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தாரு மனித குலத்தை மீட்கணும்ன்றதுக்காக மீட்கும் பொருள் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தான் மனித குலத்துக்கு மீட்பு ஆனா வந்து தேவ தூதரங்கன்றது வந்து தேவ தூதரங்க அவங்க அவங்க தனி தனியாதான் தப்பு செஞ்சாங்க இண்டிவிஜுவலா தான் அவங்க பாவத்துல விழுந்தாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து தேவன் வந்து மரணம்ன்ற அந்த இதை கொடுக்கலைங்க மரணத்தை குடிக்கல அவங்களுக்கு தண்டனையா மரணம் குடுக்கல ஆனா நித்திய சங்கிலிகள்னால அந்த காலத்துல கட்டி அடைச்சு வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு இருக்குங்க அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மீட்கும் பொருள் எல்லாம் கிடையாது மீட்கும் பொருள் கொடுக்கணும்னா அவங்க மரணத்துல இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து மீட்கும் பொருள் கொடுக்க முடியும் அவங்கள மாதிரி ஒரு தேவ தூதன் வந்து அது கூட அவங்க தனித்தனியா பாவம் செஞ்சாங்க அதனால மீட்கும் பொருள் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது பிரதர் அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்கன்னா அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவ சபையோட வாழ்க்கை அதாவது சபையாக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரோட வாழ்க்கையை பார்த்து இத விழுந்து போன தேவ தூதர்கள ரெண்டு கூட்டம் இருக்காங்க தேவனுக்கு விரோதமா கிரி செய்யற ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அப்புறம் மன செஞ்சு தவறுக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புற கூட்டம் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த செஞ்ச பாவத்துக்கு அதாவது சபைய வாய்ப்பா அழைக்கப்பட்டுக்கிறவங்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்து இவங்களும் அதாவது அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைய சபை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பார்த்து இவங்க மனம் திருந்துவாங்க அதனுடைய சந்ததியில வந்த இவங்களே அவன் செஞ்சு பாரு இவங்க இப்படி வாழ்றாங்களே கிறிஸ்துவ போல வாழ்றாங்க இவங்களுக்கு ரட்சிப்பு இருக்கு நமக்கும் தேவன் கொடுப்பாரு நம்மளும் மனம் திரும்பலாம் அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு கூட்டம் ஆனா அவங்க வந்து மீட்கும் பொருள் கிடையாது தேவர்களுக்கு சரி ஓகே இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தேவ தூத்தர்களை விழுப்புற தேவ தூத்தர்களை ரெண்டு விதமான தூத்தர்கள் இருக்காரோ இல்லைங்களா ஒரு நல்ல தூத்தர்கள் இன்னும் அதுல கெட்டு போன தூத்தர்கள் அப்படி ஏதாவது வசனம் இருக்குதுங்களா பைபிள்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு கூட்டத்தார் இருக்க வசனம் இருக்குதுங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அதை பத்தி ரெண்டு கூட்டத்தாருன்னு கேட்டேங்க போனோம் நம்பிட்டீங்க அவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் அந்த ஆவிகள் அந்த விழுந்து போன தூதருங்க தான் ரெண்டு கூட்டத்தா இருக்கு வசனம் இருக்குதுங்களா மீட்பு கிடையாது அவங்க செஞ்ச பாவத்தை உணர்ந்துக்குவாங்க உணர்ந்து அந்த இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கும் பொழுது அது போல நம்ம சபையாக அழைக்கப்பட்டவங்களுக்கு ரட்சிப்பு இருக்கு அவங்க எப்படி இருந்தாங்க இப்ப அவங்க தேவன் எப்படி ரட்சிக்கிறாருன்றத பார்த்து அவங்க உணர்ந்து அந்த பாவத்துல இருந்து வெளியே வருவாங்க தவிர அவங்களுக்கு வந்துட்டு மீட்கும் பொருள் கிடையாது முதலாவதுக்குறாப்பி <laughs> அது என்ன ப்ரொசஸ் என்ன சொல்றாரு அப்ப மூணாவது என்னன்னா அவருக்கு மீட்கும் பொருள் இருக்குமோ இல்லையா இல்ல எனக்க எதுக்கு இல்ல இருக்குது எனக்க எப்படி கொடுக்க முடியும் என்ட்டு அவர் அருமையாக பதில் சொல்றாரு இல்லைங்களா சொன்னால பாக்கலாம் தயவுசெஞ்சு யாரும் படிப்பீங்களா கிளீனாக பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுங்க ஜான் பிரதர் வீழ்ந்த தூதர்களை 
பற்றிய திட்டவட்டமான தகவல் எங்களிடம் இல்லை நீங்கள் தேவ தூதர்களை நியாயம் தீர்ப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்று அப்போஸ்டலன் கூறுவதை தவிர வேதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த நீதிபதி என்ற வார்த்தை ஒரு விசாரணையை குறிக்கிறது அனுமானும் அனு அனுமானும் என்னவென்றால் அவர்கள் மேலும் ஒரு சோதனையை நடத்தினால் அவர்களில் சிலர் அந்த சோதனையால் பலனடையும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள் சோதனையின் ஒரு நிமிஷம் பிரதார் பாருங்க இல்ல சூப்பரான ஒரு முதலாவது பாயிண்ட் சொல்றா பாருங்க இதுக்கே நமக்கு டைரக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கோ கிடையாது ஆனா பைபிள்ல நிறைய வசனங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த வசனத்தின் ஆதாரத்து மேல என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இது ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் முதலாவது கிளாஸ் அவுட் டூ ஸ்டடி த பைபிள் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா பைபிள் எப்படி வாசிக்கிறதோ எப்படிங்களா அப்படியே ஆதியாகம் இல்லை வெளிப்படுத்தல் இருக்கும் படிச்சுட்டே போனால் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்காதோ இல்லைங்களா இங்கே எப்படி படிக்கணும் இங்கே கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சம் இல்லைங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா ஆதாம் பழத்தை சாப்பிட்ட நாளில் சாகவில்லை ஏ அது அங்கே கொடுத்துருக்கிற பதிலோ இல்லையே அது தொண்ணாயிரத்தியே முன் முப்பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் மரிச்சாரம் கொடுத்துருக்கார் ஆனால் அது பதில் எங்கே பார்க்குறோம்னாக்கா புது ஏற்பட்டது தான் அப்படியே இந்த ஒரு கேள்விக்கு வந்துட்டு பைபிளில் தூத்தர்கள் பற்றி இல்லைங்களா என்னென்ன சொல்லியிருக்காரோ எல்லா வசனத்தை என்ன பண்ணிப்போம் இல்லைங்க எஸ்பெஷலி விழுது பண்ண தூத்தர்களை பற்றி கொஞ்சம் தியானிக்கணும் அதனால ஒன்று குறைந்த தெரில அப்போஸ்ட்ல போல் சொன்ன விதமாக என்னங்கோ தூத்தர்களுக்கு நீங்கள் நியாய தீர்ப்பு பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு அது தெரியாதான்னு சொல்லும் போதோ அந்த வார்த்தையில நமக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா வருதுனாக்கா அப்படின்னா தூத்தர்களுக்கு என்ன இருக்கோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கோ நியாய தீர்ப்போ இருக்கோ ஸோ நியாய தீர்ப்பு என்றால் என்னப்பா எனக்கா நீங்கள் பார்த்தா நாங்கள் நியாய தீர்ப்பு கிளாஸ்ல பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்குறோம்னாக்கா நியாய தீர்ப்புனாக்கா எப்பவுமே ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கோ ஒரு ட்ரையல் இருக்கோ அந்த ட்ரையல் பேசிஸ் பண்ணி என்ன இருக்கோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கோ இந்த ரெண்டு காரியங்கள் என்ன இருக்கோ அதில் இருக்கோ எப்பவுமே இப்போ பாருங்க இன்றைக்கி கூட நீங்கள் கோர்ட்டில் போனேன் இல்லைங்களா அந்த குற்றவாளி தவறு செஞ்சுருக்கிறது நல்ல ஒரு ப்ரூஃப்கள் இருந்தாலும் நல்லா எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சாலும் இல்லைங்களா என்னங்க இம்மிடேக்கு என்ன பண்ண மாட்டாரா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அவருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டார் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரோ அந்த எல்லா ப்ரூஃப்கள் எல்லாம் பார்ப்பாரோ ட்ரையல் ஆகும் இல்லைங்களா அப்படியே நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகும் ட்ரையல் ஆகும் அந்த ட்ரையல் பேசிஸ் மேல் தான் கடைசியில் என்ன பண்ண போகிறார் இப்போ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றால் இவருக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்குதுனாக்கா அவருக்கு என்ன இருக்கும் இப்போ ஒரு ட்ரையல் இருக்கோ அப்போ ட்ரையல் வச்சிருக்காரனாக்கா மீனிங் என்னன்னாக்கா அது எந்த திசையில் வேணுமா என்ன பண்ணலாம் அந்த தீர்ப்போ சேஞ்ச் ஆகலாம் இல்லைங்களா அது ஃபேவரபுளாக கூட இருக்கலாம் இல்லைங்களா இல்லை டிஸ்ஃபேவராக கூட என்னங்க மாறலாம் இல்லைங்களா குற்றவாளியாக கூட என்னங்க நிரூபிக்கப்படலாம் இல்லைங்களா இல்லைனாக்கா என்னங்க விடுதலை கூட என்னங்க ஆகலாம் அதனால இந்த இதில் என்ன ஐடியா போடுறதுனாக்கா ஓ அப்படின்னா தூத்தர்களுக்கு என்னங்க திரும்பி என்னங்க தேவனிடத்தில் வர்றதுக்கு என்னங்க ஒரு வாய்ப்போ தேவன் கொடுக்க போகிறேன்ட்டு ஒரு ஐடியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வரும் இந்த வசனத்தில் சரி இது வரோனாக்கா எப்படி எப்படி வர வைப்பார் தேவன் என்னிட்டு பாருங்க இதுக்கு அடுத்தது சூப்பராக சொல்கிற பாயிண்ட் படிக்கும் போதார் அப்படியே கண்டினியூ படிக்கும் போதார் ஆ சோதனையின் அளவின் மூலம் அவர்கள் பரிசுத்த நிலையிலிருந்து வீழ்ந்தனர் மேலும் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்த நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் தங்கள் போக்கின் தவறை காணவும் அவர்கள் விரும்பினால் சீர்திருத்தம் செய்யவும் ஏராளமான வாய்ப்புகளை பெற்றுள்ளனர் மேலும் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு தம்முடைய மரணம் என்று உயிர் தெழுதலின் மூலம் சிறையில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் என்று அப்போஸ்தலன் பேதிரு நமக்கு கூறுவதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் அந்த சங்கிலியால் சிறை அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவின் கூற்று இதை இதை போன்றது இப்போது பேய்கள் என்று அழைக்கப்படும் விழுந்து போன தேவ தூதர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய பாடம் போதிக்கப்பட்டது இது மனுகுலத்தின் மீட்பிற்கான ஏற்பாட்டை செய்வதில் கடவுளின் மாபெரும் கருணையின் வெளிப்பாடாகும் மேலும் விழுந்த தேவ தோதர்களால் முடியும் இறைவன் மனுகுலத்தின் மீது கிருபையாக இருந்ததால் அவர்களுக்கும் எப்பொழுதாவது கருணை காட்டக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை பாருங்கள் வீழ்ந்த தேவதைகளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதே எங்கள் பதில் 
அடுத்த பேஜா ஓகே நான் படிங்க சார் அன்பான நண்பர்களே இயேசு தம்முடைய மரணம் உயிர் தேடுதல் மூலம் அந்த பிரசங்கத்தை தேவ தூதர்களுக்கும் பரிசுத்த பரிசுத்தர்களுக்கும் விழுந்து போனவர்களுக்கும் பிரசங்கத்திலிருந்து சிலர் தங்கள் சீர்திருத்தங்களை சீர்திருத்துவார்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் அப்படிப்பட்டதை நாம் நியாயமான முறையில் ஊகிக்கலாம் மேலும் கீழ்படியாமை எனவே கடந்த ஆய ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளில் இந்த விழுந்து போன தூதர்களில் இரண்டு பொதுவான வகுப்புகள் உள்ளன சிலர் உண்மையுள்ளவர்களாகவும் நீதிக்கு திரும்பு திரும்புவதாகவும் மற்றவர்கள் இன்னும் கடவுளுடன் ஒத்து போகாமல் பாவம் செய்து சாத்தானை பின்பற்றுகிறார்கள் இதற்கு மீட்கும் தொகை தேவையா ஒன்றுக்கான <laughs> 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 அவருக்கு பிரசங்க பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா சிறையில் உள்ள ஆவிகளுக்கானாக்கா இவர் தான் விழுது போன தூத்துக்களுக்கு பிரசங்க பண்ணுறது எப்படி நம்ம நல்லா தெரியும் இயேசு கிருஷ்ணர் டேரக்டாக பரலோகத்துக்கு போகும்போது என்னங்கோ இவர் நல்லா விசிட் பண்ணி பிரசங்க எதுவுமே பண்ணல பூலோகத்தில் இருக்கும் போதே அவர் வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ ஒரு பெரிய பிரசங்க மாதிரி இருந்ததோ இல்லைங்களா அதனால் இந்த பியூட்டிஃபுல் அண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் சர்மன் இஸ் அக் சர்மன் ஆஃப் த கிராஸ்ன்னு சொல்கிறார் இல்லைங்களா இப்போ யோசனை பண்ணுங்கோ இது இப்போ பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பார்த்தா நம்ம மனசுக்குள்ளே எதனா ஒரு மாற்றங்கள் வருமோ இல்லையா வருமோ <laughs> இல்லையா <laughs> 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 வரும் நேரடியாக அதெல்லாம் அனுபவிக்கும் போது எப்படி இருந்ததுனாக்கா இதுக்கும் பார்க்கல ரொம்ப அதிர்ஷ்டமாக இருந்தது இல்லைங்களா அவருடைய நிகழ்ச்சி பார்க்கும் போதும் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் குடூரமாக அனுபவிக்கிறதே கிடையாதா ஹிஸ்ட்ரியில் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் மேன் பாருங்க பைபிள் வசனம் இருக்கும் எங்கே தெரியுங்களா வாசிங்கோ ஏசாயா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் வாசிங்கோ ஐசா ஃபிஃப்டி டூ ஐம்பத்திரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மனுஷனை பார்க்கிலும் அவருடைய முக பார்வையும் மனு புத்திர மனு புத்திர வைர மனு புத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் இவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடினாலே பாத்தீங்களா பாருங்க அவருடைய முகம் இல்லைங்களா அவருடைய அனுபவிக்கும் போதும் சில்வேல அவர் தொங்கும் போதும் எவ்வளவு அடிச்சிருக்காருனாக்கா எல்லா மனுஷனுக்கும் பார்க்கலோ இவர் ரொம்ப என்னங்க ரொம்ப கொடூரமாக இருந்தாரா இல்லைங்களா அவ்வளோ அடிகள் இல்லைங்களா அவ்வளோ ஒரு என்னங்க கொடூரமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஒரு இது ஆயிருக்கோ இருக்கே இல்லைங்களா அடிகள் எல்லாம் அதனால என்ன சொல்கிறாருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனே இல்லையா அதனால என்ன சொல்லிட்டா பிலாத்தா இகோ மனுஷன் இல்லைங்களா இவர் தான் மனுஷன் அப்படின்னா என்ன மனுஷன் மாதிரி இருக்காங்களா அப்படி பண்ணிட்டீங்களேன்ட்டு ஒரு என்னங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு இல்லைங்களா பாருங்க இப்போ பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டில் பார்க்கும் போதே அந்த மேக்கப்கெலாம் நமக்கு என்ன ஒரு மாதிரி 
இல்லைங்களா அப்போ உண்மையாகிய தூத்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் வானத்திலிருந்து அப்படியே நேரடியாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் லிட்டரலாக இயேசு கிருஷ்ணன் பார்த்துருக்காரோ இல்லைங்களா சும்மா ஒரு ட்ராமா கிடையாது தட் இஸ் லைவ் இல்லைங்களா லிட்டரலாக இயேசு கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்க அனுபவிச்சிருக்காரோ ஏன்னாப்பா தேவடைய மகனாக இருந்தாலும் என்னங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அதிகாரம் இவர் தான் கொடுத்துருக்காரா இவருக்காக என்ன பண்ணியிருக்கா சுஷ்டி பண்ணியிருக்காரா இவர் எதுக்காக இதை அனுபவிக்கணும் இதெல்லாம் அந்த தூத்தர்களுக்குள்ளே என்னங்க ஒரு பெரிய கேள்வி அப்படி என்றால் தேவனுக்காக எப்படி எல்லாம் வாழலாம் இல்லைங்களா எப்படியெல்லாம் உயிர் கொடுக்கலாம் எப்படியெல்லாம் உண்மையாக இருக்கலாம் என்னட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ பார்த்துருக்காரு பார்த்தது மொத்தமே கிடையாது இதுக்கப்புறமா தேவன் அவருக்கு என்ன ரிவார்டு கொடுத்துருக்காரு பரலோகத்தில் சர்வ வல்லமே தேவனுடைய பக்கத்தில் உக்காந்து இருக்கிறதுக்கே சாவாமே கொடுத்துருக்கிறது என்னங்கோ எல்லாம் பார்த்துருக்காரு யாரோ விழுது போன தூத்தர்கள் இல்லைங்களா அப்போ யோசனை பண்ணுங்கோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போதும் அவருக்குள்ளே மாற்றங்கள் வருதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதானாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும்போது வாய்ப்பு இருக்கும் பாருங்க என்ன சொல்கிறார் இப்போ பதினஞ்சாவது வசனம் அப்படிங்கோ இப்போ இயேசு கிறிஸ்து இன்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சி இயேசு கிறிஸ்துனா பார்த்ததுக்கே ஏன்னா அவங்க இயேசு கிறிஸ்துனா இந்த நிகழ்ச்சியோடைய பார்த்ததுக்கு அப்புறமா மனுஷனுடைய ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பதினஞ்சாவது வசனம் ம் பதினஞ்சாவது வசனம் அப்படியே அவர் அநேக ஜாதிகளின் மேல் தெளிப்பார் அவரின் நித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை மூடுவார் என்னங்கோ ராஜாக்கள் அவர் மாயே அவர் வாயை மூடுவார்கள் வாயை மூடுவாரம் அப்படின்னு என்ன கொடுத்துறீங்களா இன்னைக்கு ராஜாக்கள் இப்ப பாருங்க ஜி ட்வெண்ட்டி மீட்டிங் ஆயிடுச்சு இல்லையா பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் நான் அப்படி நீ இப்படி ஓ நம்மளுடைய ஒரு ஆண் நாட் அப்படி ஆனா ஏசு குசு அதெல்லாம் எதுவுமே பேசாமல் உயிரே என்ன பண்ணிட்டாரா மனுஷங்களை கொடுத்துட்டாரு இந்த மாதிரி எதனா ராஜா கொடுத்துருக்காங்களா அது இந்த மாதிரி கொடூரமான ஒரு மனத்தை யாரும் அனுபவிச்சிருக்காங்களா வாயே தெருக்காமல் எல்லாம் தேவனுக்கு சென்ட்ரு பண்ணிருக்கிற ஒரே ஒரு ராஜா காட்டுங்க அந்த ராஜா கிடையாது அதனால இந்த மாதிரி உலகத்தின் என்னங்க அரசாளிகள் இல்லைங்களா பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் ஊர்த்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இயேசுக்கு சொல்லிய சஃப்ரிங் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வாயை தொறுக்குது இல்லையா பேச்சை வருது இல்லையா கம்ப்ளீட் வாய் மூடுறாருனாக்கா கிறிஸ்துவுக்கே சென்றாயிடுறார் அப்போ ராஜாக்களுக்குள்ளே என்னங்கோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வருதுனாக்கா தூத்தர்களுக்கு வருதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்றால் இந்த விழுது போன தூத்தர்களுக்கெல்லாம் என்னங்கோ யார் தான் லீடர் யார் தான் மிக்காயல் யார் தான் பிரதான தூத்தர் இயேசு கிறிஸ்து தான் இல்லைங்களா அப்போ இயேசு கிறிஸ்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காரா இவருக்கு எல்லாம் சுஷ்டி பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா தம்முடைய சுஷ்டி தான் யோசனை பண்ணுங்க ஆ இல்லைங்களா தம்முடைய தகப்பன் விழுது போன தூத்தர்கள் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னங்க தகப்பன் மாதிரி ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் தம்முடைய தகப்பன் இவ்வளோ அனுபவிக்கிறாரே நான் பார்க்கும் போதும் அந்த தூத்தர்கள் கண்டிப்பாக வரதுக்கு என்னங்க வரும் ஒரு சேஞ்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்தது படிங்க போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஆ ஒரு <laughs> 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 அப்படி என்றால் தூத்தர்களுக்குள்ள என்னங்கோ இப்போ வாய்ப்பு எனக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் தேவ தூத்தருக்கு நேர் திருப்பு பண்ண போகிறீங்களா உங்களுக்கு தெரியாதா சரி அப்படி என்றால் இப்போ தேவ தூத்தருக்குள்ளே என்னங்கோ இப்போது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிற பிரதர் அசல் ரெண்டு கூட்டத்தார் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னா பாவம் செஞ்சுருக்கிற தூத்தர்களுக்குள்ளேயே ரெண்டு கூட்டத்தார் சரி இதுக்கு இதுக்கு எதனா பைபிள் எக்ஸாம்பிள் இருக்குதுங்களா என்னங்க என்னங்க பேய்களில் பிசாசுக்குள்ளே ரெண்டு விதமான ஒரு பேய்கள் இருக்குதுங்களா நல்ல பேய்கள் தவறான ஒரு மோசமான பேய்கள் எதுவும் இருக்குதுங்களா அண்ணக்கா கேட்டா இருக்கோ அது பைபிளில் ப்ரூஃப் இருக்குதா பைபிளில் ப்ரூஃப் இருக்குதுங்களா எஸ் பைபிளில் ப்ரூஃப் இருக்கும் எங்கே தெரியுங்களா படிங்க அப்போஸ்லர் பதினாறாவது அதிகாரம் அப்போஸ்லர் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு அப்போஸ்லர் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனம் சூர்யாஸ்டர் இருக்கீங்களா படிப்பு முடியுமா சூர்யாஸ்டர் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனம் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு போகையில் குரி சொல்லு குரி சொல்ல ஏவுகிற ஆவியை கொண்டிருந்து குரி சொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எங்களுக்கு எதிர்பட்டால் 
பவுளையும் எங்களையும் பின்தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து வந்து இந்த மனுஷ இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டால் பாத்தீங்களா பாருங்க ஒரு குறி சொல்லிக்கிற ஒரு பெண் அப்போஸ்டல் போல் பின்னாடியே வந்து நிற்கிறா இல்லைங்களா அப்போஸ்டல் போல் எங்க போறாரா அவர் மினிஸ்டர் செய்யும் போதும் அவர் பின்னாடி போயிட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறா அந்த பெண்ணா அந்த பெண்ணா பெண்குள்ள யாரு இருக்கா இப்பா என்னங்க ஒரு பொல்லாத ஆவி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பொல்லாத ஆவி என்ன சொல்றாதேப்பா அசுதாவி அசுதாவி என்ன சொல்லிச்சு என்னங்க தேவடிய ஊழியக்காரர் என்ன சொல்றாரா என்ன சொல்றாங்களுக்கு சில பேர் மன மாற்றங்கள் எல்லாம் மாறி எனங்க வாய்ப்பு கிடைச்சா போதும் தேவ இடத்துல பொந்திடலாமே காத்துன்னு இருக்கார் அந்த மாதிரி பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா ரக்ஷிப்பின் வழி இல்லைங்களா பாருங்க இவர் என்ன பண்றாரோ இவர் தேவடைய உண்மை சர்வ வல்லமை தூத்த தேவடைய என்னங்க இவர் எல்லா ஆஹ் ஊழியக்காரர்கள் இவர் என்ன பண்றா தெரியுங்களா வே ஆஃப் சால்வேஷன் இடுக்கமான வழி பத்தி எனக்கு பேசுற பாத்தீங்களா அப்படி என்றால் இது ஒரு ப்ரூஃப் இன்னொரு ப்ரூஃப் பாருங்க எங்க இருக்குதுனாக்கா அப்போஸ்டர் பத்தொன்பது தடுக்காரம் நைன்டீன் சாப்டர் இல்லைங்களா அதுல பதினஞ்சாம் வசனம் பதினாறாம் வசனத்துல ரெண்டு பேர் எனக்கு பெய்கள் ஒட்டினே இருப்பார் இல்லைங்களா ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அந்த பெய் உள்ட்டா திரும்பிச்சா ஊருக்கே ரிவர்ஸ் அடிச்சிட்டு எனக்கு யூர்னா துருத்திச்சியா அந்த பெய்கள் என்ன பேசிச்சு பாருங்க அப்போஸ்டர் பத்தொன்பதாம் தடுக்காரம் பதினஞ்சாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் ஹம் அப்போஸ்டலர் பொல்லாதாவி அவர்களை நோக்கி இயேசுவை அறிவேன் பவுளையும் அறிவேன் நீங்கள் யார் என்று சொல்லி பொல்லாத ஆவியுடைய மனுஷன் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து பலாத்காரம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொள்ள அவர்கள் நிர்வாணிகளும் காயப்பட்டவர்களும் ஆகி அந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போனார்கள் பாத்தீங்களா அந்த பொல்லாத ஆவி எப்படி பேசிச்சா ஏன்னாப்பா நீ இயேசு பத்தி என்ன தெரியும் பவுல் பத்தி நல்லது நீங்க என்ன பொய் பொய் இது உள்ளக்காரங்களா பொய் ஓட்டுறீங்களா நீட்டு யூர் மேல ரிவர்ஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாரா யூர் யூர் பெய் ஓட்டுறது விடுங்க பெய் யூர் ஓட்டுச்சு இல்லைங்களா அப்படி என்றால் என்னங்க இந்த தூத்தர்களுக்குள்ள என்னங்க இதோ ஒரு சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வருந்தே நிற்கோ ஸோ இதோ எப்படிதா கண்டிப்பா அதை ரிவீல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது போனவாட்டி கிளாஸ்ல படிச்சோம் பார்த்தீங்களா சபை முடிக்கிற நேரத்துல இந்த இப்போ இவ்வளோ இருக்கோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காலத்துல தான் என்னங்க ஸ்லோவாக விழுது போன தூத்தர்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்குங்க அவிழ்த்து விடுவார் அப்போ அவரு மூலியமாக தான் உலகத்துல பயங்கரமான ஒரு எனக்கு ட்ரபல் வரும் அப்போ யார் ட்ரபல்ல கை போடுறாருனாக்கா எந்த தூத்தர்களுக்குள்ள எந்த சேஞ்சஸும் வரலையோ இந்த உலகத்துல வரப்போகிற கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபல்ல பங்கிடுவார்கள் இல்லைங்களா அதுதான் ஜட்மெண்ட் நீங்க இது மனம் மாறாமல் திரும்பி அதே மோசமான கிடத்துக்கு போனா தேவன் உங்களுக்கு என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாரோ இல்லைங்களா நீ நித்திய வாழ்வுக்கே யோகியமானவர் கிடையாது என்ட்டு அவருக்கு என்ன பண்றாரு ரெண்டாவது மனதுக்கே போடுவார் இல்லைங்களா ஆனால் எந்த தூத்தர்கள் திரும்பி தேவன இடத்துல வந்துடுறாரோ அவருக்கு என்ன பண்ணால் தெரியுங்களா தேவன இடத்துல ரக்ஷிப்பு என்ன பண்ணால் இப்போ கொடுக்க போகிறார் சரி இப்போ ரக்ஷிப்பு இது பற்றி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ அடுத்தாவது பாயிண்ட்டு எனக்கு அப்போ அப்படின்னா இதில் என்ன புரிய வருதுனாக்கா அப்படின்னா தூத்தர்களுக்கே ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் விழுது போன தூத்தர்களுக்கு என்ன அங்கே ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஆனால் சாத்தான் கூட எப்படி ஏமாத்த வச்சிருக்க பார்த்தீங்களா பிறகு இயேசு கிறிஸ்துன் காலத்தில் பேய்கள் ஓட்டும் போது பேய்கள் ஒரு வார்த்தை பேசிச்சு என்ன வார்த்தை பேசிச்சு தெரியுங்களா இயேசு கிறிஸ்துன் காலத்துல பேய்கள் ஓட்டினார் பார்த்தீங்களா எல்லா பேய்கள் ஒரு வார்த்தை கம்பல்சரியா பேசிச்சு என்ன என்ன வார்த்தை யார் சொல்றீங்க பாக்கலாம் நீங்க வந்துட்டு வெரி குட் வெரி குட் பிரதர் அப்புறம் பிரதர் இன்னா அடுத்தது என்ன பேசிச்சு வெரி குட் அப்புறமா 
என்ன <laughs> பேசிருப்ப <laughs> இல்லைங்களா அப்படியே உங்களுக்கு கூட கண்டிப்பா காலத்தை வச்சிருக்காரா டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டா தேவன் உங்களுக்கு எல்லாம் டிக்கெட் தான் இப்படிதான் ஏமாத்திருப்பா ஆனா தேவத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு யோசனை வந்திருக்கும் இல்லைங்களா என்னப்பா தேவன் என்ன உலகத்துல இருக்கிற பாவைகளை என்ன பண்ணிட்டாரா மகன் முன்மை மீட்டுட்டாரு இல்லைங்களா அந்த பாவைகளுக்கு என்ன சில பேருக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரா திவ்ய சுபாவத்தை கொடுத்திருக்காரா இன்னைக்கு யாரு நான் பாக்குறாரா அப்போஸ்ட்ல பவுல் அப்போஸ்ட்ல பேதுரோ இவரோட நல்ல ஆளுகளா எங்க இருக்காரா பரலோக்கத்துல கிறிஸ்துவுடன் இருக்கார் நம்ம பிரதர் ரசல் இல்லைங்களா இந்த மனுஷன் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஓஹோ அப்படி என்றால் சாத்தான் சொன்ன எல்லா வார்த்தைகள் நம்ப முடியாதோ அப்போ திரும்பி தேவனத்துல வந்தா தேவன் கண்டிப்பா வாய்ப்பு கொடுப்பாருன்ட்டு இது மூலியமாக என்ன பண்ணி கத்துறீங்களா தெரிஞ்சிருக்கார் சரி அப்ப அப்படின்னா மீட் அவருக்கு என்ன இருக்கோ ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி மீட்க போகிறார் இல்லைங்களா அது அதோடைய கேள்விக்கு சூப்பராக பதில் பாருங்க நம்ம பிரதர் ரசல் சொல்றாரு படிங்க படிக்கும் அந்த புக்ல படிக்கும் போதா கண்டினியூ படிக்கும் போதா ஜான் பிரதர் தேவ தூதர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தால் கொஞ்சம் முன்ன கொஞ்சம் பிஃபோர் பிரதர் எங்க ஸ்டாப் பண்ணீங்களோ கரெக்டா அங்க என்ன படிங்க பிரதர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க சிலர் உண்மை உள்ளவர்களாகவும் இல்ல இல்ல இதற்கு மீட்கும் தொகை தேவையா வெரி குட் நாங்கள் நாங்கள் பதிலளிக்கிறோம் தேவன் <laughs> 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 பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எங்க தான் இருக்கோ பூலோகத்துல இருக்கோ அதனாலே அந்த பாவத்துல அந்த மரணத்துல மீட்கிறதுக்கு தான் யாரா அனுப்பி இருக்கிற இப்போ ஏசு குசின் அனுப்பி இருக்கிற இப்ப தூத்துருக்கு அந்த மாதிரி கட்டளைய குடிக்கல தேவனும் குடுத்திருக்காங்க கட்டளை கட்டளையே குடிக்கல இல்லைங்களா யோசனை பண்ணுங்க அப்ப கட்டளை குடிக்கலனாக்கா புத்திசாலியான தேவ தூத்து அந்த விழுப்புற தூத்துக்கள் என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களா சீத பாவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இம்மிட்ட போயிட்டு தான் தேவன் இடத்துல நான் கேட்டிருக்கணும் தேவனே நாங்கள் தவறு செஞ்சிட்டோம் நம்ம மனசுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கோ தயவு செஞ்சு நமக்கு என்ன பண்ணுங்க என்ன பாவத்தில் மன்னிங்கன்னு கேட்டிருந்தா தேவன் அப்போவே என்ன பண்ணியிருப்பார் மோஸ்ட்லி ஏன்னாப்பா நான் ஒரு கட்டளை கொடுக்கல ஆனால் ஒரு மண் சாட்சினாலே நீங்கள் திரும்பி என் இடத்துல வந்து இருக்கீங்கோ தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுறேன் நோ ப்ரலம் இன்னைக்கு மேலே என்ன பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யாதீங்கன்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பா தேவனிப்பா கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பார் ஆனால் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கோ எந்த தூத்தரும் கூட திரும்பி தேவனிடத்துல போலே சாத்தான் போதானா ஆ சாத்தான் போதானா ஆ சாத்தானும் போல இல்லைங்களா அப்ப தேவனும் கேட்கல தேவன் கேட்டாரா ஏன்னாப்பா நீ பாவம் செஞ்சியா தேவன் கேட்டாரா ஆதாம கேட்டாரா அப்ப சாத்தான் கிட்ட கேட்டிருக்காரா இங்க வசம் இருக்குதுங்களா கேட்கவே இல்லையே இல்லைங்களா புரிஞ்சிட்டாரோ தேவன் இவன் ஒரு வாட்டி பாவா செஞ்சானாக்கா திரும்பி வரவே மாட்டான்னு புரிஞ்சிட்டாரோ கேரக்டர் புரிஞ்சிட்டாரோ அதனால தேவன் கேட்கவே இல்லையே ஆனா தேவ தூத்தர்களுக்கு சாத்தான் எப்படி ஏமாத்திருக்கா பாருங்க எவ்வளவு ஹை லெவல் டிசப்ஷன் பாருங்க இல்லைங்களா அப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதிரி அப்படியே நெக்ஸ்ட் தேவ தூதர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தால் மரணத்திலிருந்து மீட்கும் தொகை அவசியமாக இருந்திருக்கும் அவர்கள் வெறுமனே இருளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டனர் மற்றும் தங்கள் சக்திகளை பயன்படுத்துவதை தடுக்கின்றார்கள் அது மரண தண்டனையாக இருந்திருந்தால் விழுந்த ஒவ்வொரு தேவ தேவதையையும் மீட்கும் பொருளாக ஒரு பரிசுத்த தேவதை தேவைப்படும் ஏனென்றால் அவர்கள் தனித்தனியாக க கண்டனம் செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் ம மனித குலத்துடன் அது வேறுபட்டது நீங்களும் நானும் தனித்தனியாக கண்டிக்கப்படவில்லை ஆனால் தந்தை ஆ ஆட் ஆடம் மூலம் கண்டனத்திற்கும் உள்ப உட்பட்டோ எனவே தந்தை ஆதாமின் மீட்பு என்பது தன்னை மட்டுமல்ல அவருடைய அனைத்து சந்ததியினரையும் மீட்பதாகும் 
இவ்வாறு கிறிஸ்து ஒருவருக்காக மீட்கும் பொருளாக இருப்பதன் மூலம் அனைவருக்கும் மீட்கும் பொருளாக இருக்க வேண்டும் என்பதே கடவுளின் திட்டம் ஆனால் விழுந்த தேவ தூதர்களுக்கு அத்தகைய ஏற்பாடு சாத்தியமில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்கள் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் சொன்ன பரங்கோ இப்போ இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் அப்போ தேவ தூத்தருக்கு தேவன் மரண தண்டனை கொடுக்கல எனக்கு என்ன ப்ரூஃப்னாக்கா பாவா செஞ்ச தூத்தர்களை என்ன எங்கே போட்டிருக்கா தேவன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரா அந்த சங்கிலிகளினாலே கட்டி அழகா இப்போ பாவா செஞ்ச மனிதன்கே என்ன கொடுத்தா தண்டனை எங்கே போனார் மனிதன் மரணம் ஆ பார்த்தீங்களா பார்த்த அழகுக்குள்ளே போயிடுறா கல்லறைக்குள்ளே போயிடுறா அப்ப தேவ தூத்தருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா தேவன் கண்டிப்பா என்ன கொடுத்திருப்பாரா மரண மரண தண்டனை இருந்தா அவரு கூட என்னங்க அவரு கூட மரணத்தை அனுபவிச்சிருப்பாரோ ஆனா இருக்குதா இல்லே இது ஒரு ப்ரூஃப் சரிங்களா அப்புறமா இன்னொரு யோசனை பண்ணுங்க மீட்கும் பொருள் கான்செப்ட் என்ன ஒருத்தர் பாவ செஞ்சா இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணு மீட்கும் பொருளா கொடுத்து அப்படின்றது இப்ப தூய தேவ தூத்தருக்கு எப்படியே ஒருத்தொருத்தர் தேவ தூத்தர்கள் இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணியிருக்க பாவா செஞ்சிருக்காரு அப்படியே நான் ஒருத்தொருத்தர் தேவ தூத்தரை மீட்கணுன்னாக்கா ஒருத்தொருத்தர் தேவ தூத்தர் என்னங்க அப்போ தேவை அப்போ என்ன ஆயிடும் அப்போ அது அது ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஆயிடும் அந்த அந்த ப்ரொஃபஷன் அப்படி நெட் ஆஃப் ஆகிடும் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் எவ்வளோ என்னங்க பொல்லாத என்னங்க என்ன சொல்கிறது பாவா செஞ்ச தூத்துக்களை மீட்க போகிறீங்களா அவ்வளோ நல்ல ஒரு தூத்துக்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்போ என்ன யூஸ் தான் ஒன்றும் யூஸ் இல்லையே அப்போ மூணாவது யோசனை பண்ணுங்கோ மனுஷனுக்கு எப்படி ஒரு மீட்கும் பொருள் கொடுத்தாருனாக்கா ஒரு மனுஷன் மூலியமாக எல்லாருக்கும் என்ன வந்துச்சு மரண தண்டனை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு மனுஷன் மூலியமாக எல்லாருக்கும் என்ன மரண தண்டனை வந்துச்சு அப்போ தேவ தூத்துக்கு அப்படி மாதிரி வந்துச்சுங்களா இல்லையே ஒரு தூத்துக்கள்னாலே எல்லாருமே மரண தண்டனை வந்துச்சு இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையே அப்படி கொடுத்திருந்தா சூப்பராக மீட்கும் பொருள் அப்ளிகபிள் ஆகிருந்திருக்கோ ஆனால் பாருங்கோ பூலோக்கத்தில் மட்டும் தான் ஒரு மனுஷன் மூலியமாக எல்லாரும் பிறந்திருக்கோம் அவரு தான் நமக்கு மூல தகப்பனாக இருக்கணும் நாங்கள்லாம் ஒரே ரத்தத்தினாலே உண்டு பண்ணியிருக்கணும் என்று தேவன் அருமையாக என்ன பண்ணுங்க திட்டத்தை பண்ணிருக்கு இப்படி இப்படி தூத்தல் நடுவே இருக்குதுங்களா இருந்தா ரேன்சமுடைய கான்செப்ட் அப்ளிகேபிள் ஆகும் அங்க இந்த கான்செப்டே இல்லைனாக்கா இப்போ ரேன்சம் எப்படி கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா அதனாலே ரேன்சம் இஸ் நாட் அப்ளிகேபிள் அதனாலே தேவன் ஒரு சட்டமே கொடுக்கல தூத்தர்களுக்கே விழுது பண்ண தூத்தருக்கு சட்டம் கொடுத்துருக்காரா தூத்தர் போயிட்டு கேட்டிருக்கலாம் தேவனே நீங்க சட்டமே கொடுக்கலையே நாங்க தெரியாமல் பாவம் செஞ்சுட்டோம் ஓகே ஆனா நம்முடைய பாவத்தை மன்னிங்கன்னு கேட்டிருக்கலாம் இல்லைங்களா ஆனா இந்த மன நிலைமையில தான் அவர் மன திரும்பி ஃபியூச்சர்ல வரப்போகிறார் அப்போ தேவன் சட்டமே கொடுக்காதனாலே எந்த ஒரு மனுஷனா இருக்கட்டும் எந்த தூத்தனா இருக்கட்டும் தேவனத்துல வந்தவர் தான் தேவன் அப்படியே வெறுமையாக அனுப்புவதே கிடையாது மன்னிப்பு கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவான் தேவனோ தருவே தருவார் இல்லைங்களா அதனாலே இந்த தூத்தர்களுக்கு திரும்பி வரதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் மீட்கும் பொருளுடைய கான்செப்ட் அவருக்கு என்னங்க அவருக்கு அப்ளிகேபிளே கிடையாது நமக்கு வந்து ஒரு மனுஷன் மூலியமாக இங்கே எல்லாருக்கும் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த ஒரு பெனிஃபிட் என்னங்கோ நமக்கு இருக்கோ இல்லைங்களா அப்போ யோசனை பண்ணுங்கோ அது எவ்வளோ தூத்தர்கள் இருக்கிறோம் கோட்டி கணக்கான தூத்தர்களுக்கு மீட்கும் பொருள் கொடுக்குதாங்கன்னா எவ்வளோ நல்ல தூத்தர்கள் போயிடுறாரு இல்லைங்களா அப்போ திரும்பி அந்த பாவம் செஞ்ச தூத்தர்களை சில பேர் வருவாருனாக்கா திரும்பி பாவம் செய்கிறது என்ன கேரண்டி இல்லைங்களா அதனால தேவன் என்ன பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை போடல இல்லைங்களா பாருங்க எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான பிரெயின்ஸ் நம்முடைய தேவன் எவ்வளோ அருமையாக என்ன பண்ணியிருக்கா திட்டத்தை போகிறோங்க ஆ இல்லைங்களா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதோ இல்லைங்களா ஆனால் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு லிங்க் இருக்கணும் இல்லைங்களா நம்ம நம்ம பார்த்து அவர் என்ன அங்கே பாடத்தை கற்றுன்னு இருக்கார் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் எனக்கு நமக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் சென்டென்ஸ் கிடையாது வி ஆர் ஆல் டைங் இன் ஆடம் இல்லைங்களா ஆதாம் மூலியமாக வந்து அவர் பாவத்தினால என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் மனுஷனிருக்கிறோம் இல்லைங்களா சரி ஓகே அதனாலே ஏ வெரி குட் நல்லா எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கோ நல்லா ஒரு பதில் எல்லாம் கொடுத்தீங்கோ அப்படின்னா நல்லா படிச்சுன்னு இருக்கீங்க நெட்டி மீனிங் வெரி குட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கோ அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய கேள்விகள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி யாருக்கான கேள்வி இருக்குதுங்களா எனி கொஷின்ஸ் எனி டிஸ்கஷன்ஸ் என்ன இருக்குதுங்களா யாருக்கணும் யாருக்கான எதனா ஒரு கேள்வி இருக்குதுங்களா பதினாறு 
இடத்துல ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்கிறார் என்ன கேட்கறாருக்கா தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க நமக்கு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணாதீங்க சொந்தனை பார்க்கும் போதும் அவரு என்ன சொல்றாரு ரிக்வஸ்ட் கேட்கிறார் இயேசு இடத்துல தயவு செஞ்சு அந்த ஒரு பன்றிக்குள்ள போறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுங்க வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சரி ஓகே இயேசு கொசு கொடுத்துறா இல்லைங்களா அது கூட இருக்கும் பார்த்து நிற்பாரு ஏன்னாப்பா இயேசு கிறிஸ்து ஐயோ இவ்வளோ பாவம் செஞ்சோமே இவ்வளோ ஏமாத்தமே ஆனால் கூட என்ன பண்ணுங்க நான் நம்மளுடைய ரிக்வஸ்ட்டு கேட்டாரே ஒன்றும் ஆர்குமெண்ட்டை பண்ணல இயேசு கிறிஸ்டன் என்னங்க அவருக்குள்ளே சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா சரி வேறு எதனா கேள்விகள் எதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குதுங்களா சரி இல்லைங்கிறது ஓகே சரி கடைசியில் ஒரு ப்ரே பண்ண என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணலாம் நம்ம மதியத்துல தாஸ்பதர் ப்ரே பண்ண முடியுமா